Good evening. Good evening. Hi, how are you today? Uh, fine, thank you. Fine. Mm -hmm. That's good to hear that. And the rest of you guys, how are you doing? Doing good? Good. Okay, thank you for confirming that you're okay. That's nice to hear that. And I hope that you've been working in the platform as well. Ahora nadie se ha reportado, nadie ha pedido ayuda, pero espero que estén trabajando en ella. So um, let's continue with yesterday's topic. As you may remember, it was um, simple past. Well, we started with activities and uh, we didn't practice the conversation. We just saw the first video, I guess. So I'm going to share sound with you so we can, I'm um, in section three, that's where. Okay, uh, let me go to section number four first. Okay, this is what we practiced yesterday, the top eight things people hate to do. And for today, we're going to continue with simple past statements with regular verbs. We're gonna listen to the conversation. And after that, we're going to practice and study about how to use and how to form and in spelling the simple past with regular verbs. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I didn't study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E X E R C I S E D. Study. Studied. S T U D I E D. Stay. Stayed. S T A Y E D. Shop. Shopped. S H O P P E D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. When talking about the past, and if we're using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed.
For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use all the verbs on the right hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and coworkers. For example, I watch television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Well, now that we watched the video, is there any comment, any question? Do you think this topic is difficult or is easy? Any comment? No. Uh, uh, teacher, the pronunciation, um, the verb in past, uh, at the, the, the end letters, study, watch, it. How, how can I can hear you? Um, and I like to repeat some verbs. Okay. Perfect. That's a good question. I think that um, uh, the way that we form positive or negative statements using the simple past is not like really complicated. It's just uh, practice. But in regards of the ED endings, there are three different sounds. Yeah. 
Uh huh. And we're going to practice and the conversation, and then we're going to study and practice how can we differentiate if it's a id sound, the t sound, or the id. It's, mm -hmm. it's three different um, sounds. Mm -hmm. Son tres eh, diferentes y vamos a aprender a diferenciar cuando pronunciar como. Um, muy buena pregunta. So, uh, this is the conversation that you already uh, heard in the platform. And uh, here you're going to listen again and you're going to realize that in this case it's exercised. Like, uh, Es como, como un sonido que corta en the exercised in the mm -hmm. morning. They my room and I cleaned. Igual termina solo como con D. At the end, cleaned the laundry and shopped. Este es como con T al final, shopped. Okay. And then I visited. Ese suena como it. And then I visited my parents. And then is the question, I studied, este también termina en id, studied, <coughs> I studied for the test all day and, uh, and watched TV all weekend. Aquí están los tres diferentes sonidos. No, a veces no es como hablan natural, no tan pausado, pero sin embargo sí se puede diferenciar. Entonces les voy a poner el audio dos veces. Y primero nada más escuchar con atención y enfocarse en los verbos que están en pasado para que escuchen ustedes qué pronunciación final tiene. Okay. Y así lo vamos a practicar. Entonces yo le voy a dar pausa para que luego ustedes repitan. Pero primero poner así cuidado, atención, ir siguiendo con la vista y poner, ah, este termina en ir, uh, visited. No es así como que ir, visited. It's like, it's, poquito es la pronunciación del ir, I visited, es, es rapidito, pero vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a poner dos veces y ustedes me dicen si quieren lo ponemos una tercera vez porque vamos súper bien con el tiempo, así que podemos practicar mucho pronunciación. Eh, voy a poner el audio, creo que estoy compartiendo ya, ok, y voy a tratar de hacerlo un poquito más grande, creo que esto es lo más que puedo. Okay. Page 92, exercise 2, conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. So, I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Page 92, Exercise 2, Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend?
Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay, were you able to differentiate the three sounds? ¿Sí pudieron diferenciar los tres sonidos, las diferentes pronunciaciones? Sí. Muy bien, que me alegro. Entonces, para la conversación, eh, estamos así. Ahora vamos a saber cómo no podemos decir, ah, sí hay una regla que nos puede ayudar a saber cuándo pronunciar con qué sonido. Eh, lo vamos a ver más adelantito. Ahorita, pues, ya sabemos cómo se pronuncian al menos estos eh, verbos que están acá y no hemos visto la regla todavía. Entonces, los voy a poner en grupo. Esta conversación la tienen en, en, um, en el PowerPoint. Quiero ver, aquí está. No sé si es este. Ajá. It's the second slide. Ok. Ahí la tienen, pero igual, por si no la pudieron descargar en su teléfono, pueden tomar una captura o algo ahorita. Y en lo que creo, los breakout rooms para que practiquen la conversación.
Ok. Eh, ¿Quién sigue entonces? Nancy y Maritza. Nancy. Yo soy Jackson. Jackson. Bye. Y Marija, ¿qué se hizo? Hola. ¿Qué? Hola. Creo que no está. No, ya se fue. Ay, bueno. Bueno. Yo voy a ayudar ¿Quién te Va. Usted sea Jackson y yo, Amy. Ok. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a good weekend. So I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercise in the morning, then my involvement in a clean in lobby and shopping. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay. Good. Bueno. Eh, sigamos practicando. Bueno. Hoy intervenimos de rol. Bueno. Yo soy Jason. Yo soy Amy. Okay. No, ni <laughs> Bueno, hi Amy, did you have a good weekend? Well, I have a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and chopped. And then I visit my parents. So what did you do on Sunday? Sunday, perdón. I studied for the test all day. Oh, no. Do you have this today? And then a story you watch it TV at weekend? Okay. Okay, very good. I heard um, a couple of words here. For example, busy. Esta la palabra es busy. Ok. Quiero ver. Y acá recuerden que la palabra el visit, pero en pasado es como que termina un poquito en ir. Visit it. Visit it. Visit it. Y luego esta como es un poquito hablar. I just watched TV all weekend. Aquí como se une el watch y TV, no hay como mucho de la pronunciación del ED, ¿verdad? Porque a la continuación... Lo que le quiero explicar que lo hicieron muy bien, incluso Rosario se autocorrigió ella sola <risa> una palabra y eso es muy bueno porque tal vez está de repente no no se es esta, y lo hizo correctamente y por eso es importante la práctica, ¿verdad? Y, y muy bien Rosario la felicito. En este caso quizás el watched you're welcome. Washed es, termina con T, esta ED se pronuncia como T, pero como a continuación va TV, lo que se hace ahí es que se unen. I just watch TV all week. Oh, watch TV. Solo, ¿verdad? Sí, casi como que estuvieran presentes. Eso sucede con las palabras que terminan en, en pronunciación T al final y sigue una con T también. Entonces ahí no se preocupe que no, ay, pero no va a sonar en pasado. No, no se preocupe. So, es normal. I just watch TV all weekend. Ok. Y muy bien. La bueno. tengo que sigan, ya no las interrumpo. <ríe> Thanks, teacher. Bueno, bueno, y ahora empezamos nosotras, Iris, o usted con Nancy. Ok. Bueno, con Nancy. No sé. O yo no sé. Ahorita Nancy. Ah. Ok, si ¿Sí gusta. Okay. Sí, Hi, voy a acabar. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I am a little tired. Por lo de que, de que tienen galletilla, tienen ahí. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and clean the laundry and shop. And 
seeing a visit to my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched TV all weekend. Okay. Bravo, bravo. Okay. Bye, ahora. Hoy. Y solo tres habemos en el grupo. Okay. Sí, ya se salió Maritza. Le toca a Rosario. Bye. Con Iris. Bye. Iris. Okay, Rosario. ¿Empieza usted o empiezo yo? Bueno. Voy a empezar. Bye. Hi, Amy. Do you have a good weekend? We have a good weekend. So I am a little today. Today, perdón. Really? Why? Well, Saturday, exercise in the morning, the my room and clean it, the laundry and shopping, and the visit my parents. What tasks do you do on Sunday? I visited my parents. Uh, so, what did you do on you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no! Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay. Okay, I me salió un pop up que habían pedido ayuda acá en este grupo. No, 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 Okay. Y la, eh, esta, esta, esta palabra a mí es este, exer, exercise, exercise o exercise. Vaya, aquí, ahorita les estoy compartiendo la presentación porque veo que no la tienen allí. Y este, vaya, con esto de lo exercise termina como con una de exercise. Ajá. So, no se preocupe como en, de, en, en que tiene que sonar así, exercised, uh, exercised, um, y ya, o sea, se, como que se corta la palabra al pronunciar la D como uno hace, como un movimiento con la lengua para arriba, exercised. Ajá, no es como si la pronunciamos en, en, el, en el tiempo presente simple, sería exercise, uh -huh. exercise. En, en pasado es exercised. Uh -huh. Se corta esa al, al final, ¿verdad? Exercise. La misma de la corta, entonces exercised. Ya. Yeah. Eh, uh -huh. Otra que logré escuchar que quizás les causa un poquito de problema es la washed TV, porque washed lleva el T sound al final, pero como después sigue otra palabra que comienza con TV, con T, perdón, no es como que vamos a decir I just watched TV, sino que se une. I just watched TV. Mm -hmm. Watch TV. Watch Excelente, TV. Juana, sí. Okay. Yes. Okay. Sí. Okay. Entonces, Thanks. por eso no, no, se, no, no quiero que se vayan a frustrar mucho con esto de las eh, pronunciaciones. Mm -hmm. Y acuérdense mm -hmm. que el studied, igual, es una de studied. 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 No, se, no suena ed, no se dice studied. <coughs> studied. <coughs> Estoy Ninguno bien. lo van a pronunciar ed, no van a decir visited, exercise ed, no, 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 eso sí no. Hola. Shop. Shop. Eso shop. es como, ajá, conté al final, shop. 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 Uh -huh. shop. Uh -huh. shop. No, 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 <ríe> no, 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 <ríe> no, tranquila, ahorita sí, no, no, eso. Yo creo que no es, eh, a veces queremos pronunciarlo bien y, y hacemos eso, pronunciarlo como ed, pero ninguno, ninguno se pronuncia así, aunque lo vemos escrito de esa forma. 
Pero ninguna es así la terminación. Ok. Uh -huh. Pueden continuar. Tienen todavía, le puedo dar un poquito más de tiempo ya que el, el tema lo amerita. ¿verdad? Ok. Gracias. Vamos, niño, niño, Thank niño, you. niña, niña. Thank you. Welcome. Right. Ahora va Juan Cruz y yo y luego Laura y el oh, Ok. Más rápido. Hablemos más rápido. Right. <laughs> Jason. Right. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I am a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and chopped, and then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do, do we have a test today? I didn't study, I just watched TV all weekend. Okay, ahora yo, Jason. Hi, Amy, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shop, and then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. <clears throat> oh no. Do we have a test today? I didn't study. Just I watched TV all day, all weekend, sorry. <laughs> okay. Okay. Con Elizabeth. Sí. Estoy. Okay, Elizabeth. Y yo soy Jason. Okay. Okay. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a a busy weekend. So I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean it. Did Larry, Larry, and shop. And then I visited my parents. So, what did you do and Sunday? Oh? <laughs> I study I study for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study just watch it TV all weekend. Okay. Uh, Jason. Okay. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. So I little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. They my romant and I cleaned did the laundry and chop and then I visited my parents. So what so what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I did I didn't study. I just watched watch TV or oh, we can. Okay. Okay. Well done. I just said, remember, it's busy. Aquí, it's busy. Yes. Mm -hmm. And it's this roommate. 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 Mm -hmm. roommate. Roommate. Okay. And yes, esas fueron las únicas dos que escuché que había que reforzar. Eh, por lo demás. Hello. 
Solo pude ayudar en dos breakout rooms, <ríe> pero sí, está un poco intenso el tema, pero eh, estamos bien. Solo quisiera saber si en los demás que no pude entrar hay algo que quisieran preguntar o algún comentario. No. Ok, algo eh, importante nada más de decirles que no eh, son tres pronunciaciones eh, al final con los verbos estos regulares que son los que se les agrega ED a la mayoría para hacer el simple past eh, de ellos. Eh, uno sonido es como terminación T, otro es terminación D y el otro ID, pero nunca, nunca, nunca lo vamos a pronunciar ED. Por ejemplo, no vamos a decir exercise ed. No, eso no. Y ahí por lo demás, no sé cómo, no, no quiero que se vayan a frustrar o a, a estarse exigiendo mucho porque hay unos que, por ejemplo, les decía, eh, el pasado de washed, eh, la pronunciación final es sonido T, es washed, y luego sigue TV. Entonces, si hacemos la pausa para pronunciar exactamente washed TV, suena raro, ya no suena natural. Entonces, cuando ya la persona están hablando, es I just watch TV all week. O sea, una pequeña pausa o si no suena como una sola cosa. Pero, okay. pero sí, a veces no se distingue claramente la pronunciación del pasado por eso mismo. Pero el mismo entorno de la conversación le indica... Exacto. Uh -huh. indica de que estamos hablando en pasado, ¿verdad? Uh -huh. Así que okay. por eso, uh -huh. eso es una gran ayuda, ¿verdad? El entorno, uh -huh. eh, este, como el contexto, eh, con eso la pronunciación, creo que el que más eh, es como más notable son los que terminan en, en sonido T y en uh -huh. sonido ID. Esos son los, los que terminan en sonido D, esos son los que cuesta como, como captarlos, pero el mismo contexto lo dice. Es uh, ah, just talking in simple past. Comments? ¿Algún comentario o pregunta? Comentario quizás, teacher. Solo que es, ya estas conversaciones como que van un poquito más, más rápida. Como para que quizás para que vayamos nosotros también practicándolo un poco más rápido. Sí, la verdad sí, que sé. es muy, muy buena observación, Juan. Eh, porque si se recuerdan en, en el primer módulo, quizás vieron la conversación. Hi, I'm Jennifer mm. Miller. Mm. Hi, Pero más pausado. I'm Michael Oda. Ajá, así empezaron con esa conversación, todos los que están desde el básico uno. Pero sí, eh, a medida ustedes van avanzando, también van escuchando que los, los audios es un poco más fluido, más rapidito. ¿Verdad? Por lo mismo de... Y por eso es importante que no solo porque, digamos, es un requisito y, y, y vale mencionarle, ¿verdad? A mí me da mucha pena porque a veces me dicen, me da permiso de faltar. Yo me meto en problemas y digo que sí, porque no tenemos esa autorización. Uh -huh. eh, y al final sí les afecta porque es requisito, es un compromiso, la asistencia es un compromiso eh, para obtener su certificado. Y otra cosa es... Esto es el chance que ustedes tienen para practicar, para solventar dudas y porque a medida que van avanzando también se va poniendo un poco más intenso, un poco más eh, rápido, pues incluso eh, las, las, las conferencias ya van dejando de lado el español. Así uh -huh. que por eso es importante que no pierdan ese chance de, de, okay. de practicar y, y de estar eh, puntuales en su clase. Pero sí, buena observación, Juan. Ok, okay. Uh, siguiendo con el tema, eh, teníamos esto como el lo, ya la parte gramatical, ¿verdad? Aquí vamos a, a explicar, eh, tenemos las dos, simple past statements, vamos a empezar con las oraciones nada más. Y reforzándose lo que se explicó en la plataforma, y si ustedes recuerdan en el video se les eh, estaba haciendo como spelling, decía stay, stayed, S-T-A-Y-E-D. Eh, luego vamos a ver el por qué. Es porque hay unas reglas que no es solo porque ay a todos les voy a meter ED y ya está sin por paz. Mm -hmm. Hay reglas que seguir. 
Entonces, esas las vamos a ver también. De hecho, aquí les puse un material adicional para que lo tengan ahí a la mano. Y empezando, como vamos por partecitas, vamos a llegar a lo de la pronunciación en su momento. Ahorita vamos a ver. Se llaman eh, regular verbs. ¿Alguien puede decirme por qué? ¿Por qué se llaman regular verbs? En todos los tiempos hay regular verbs y hay irregular verbs. Pero ahorita vamos a empezar con los regular. ¿Por qué se llaman regular? The ones that don't change. Um, they change. Sí cambian. Pero... Don't change your structure. Uh, yeah, they... They, they don't change their structure, uh -huh. and they follow a particular rule to change, right? Ellos tienen, ellos siguen una regla. Y eh, ese, esa regla es la que me dice cómo se va a ir modificando. Y los irregulares no siguen una regla específica. No es como decir, ah, si termina en E, entonces ya no le agrega otra E, sino que solamente la D. Si termina en doble consonante, no, no, no. Ellos no siguen una regla. So, cambian totalmente sin seguir una regla. Entonces, lo único que se puede hacer con esos reglos, con los que son irregulares, es memorizarlos. Y también vamos a llegar a, allá... Eh, ya les preparé una lista de verbos irregulares que son los más comunes Ajá. para que la practiquen y les voy a mandar el audio de la pronunciación para que también okay. eh, practiquen. Okay. Así que vamos a empezar con esto de los regular. Eh, para hacer oraciones afirmativas, se nos explicaba en el video que la estructura es primero el sujeto, ¿verdad? Luego el verbo conjugado a pasado. En la mayoría, pues, agregándole ed y luego un complemento. En la oración negativa cambia porque para hacer la negativa nos, nos ayudamos con el auxiliar did, not. Entonces, como ya el auxiliar, y por eso se llama auxiliar, porque nos, nos da un auxilio, nos da una ayuda. Entonces, él me está ayudando a decirme que estoy hablando en pasado Haciendo una oración negativa. Uh -huh. Por lo tanto, ya no es necesario modificar el verbo. El verbo se queda en presente simple por esa razón. Y pues luego está el complemento. ¿Ok? Entonces, recordando, en oración afirmativa, si sí conjugamos el verbo pasado. En oración negativa, utilizamos did not y dejamos el verbo tranquilo en presente. Porque ya el auxiliar hizo ese trabajo de decir, ah, es pasado. Y negativo. Así de simple. Eh, ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, no. Okay. ok. Bien, ahora con lo de las reglas. Acá dice también with regular verbs, solo con los que siguen reglas, ¿verdad? Con los regulares. Nos dice la primera regla, que es la que le aplicamos a los que terminan en E. ¿Verdad? Por ejemplo, like. El verbo ya termina en E. Entonces, para hacerlo ha pasado, solamente le agrego la D al final. Light. Lo mismo, tengo otro ejemplo acá. Arrive. Arrived. Solo la D. Porque ya, ya no es necesario meterle otra E, ¿verdad? Se va a ver raro también. Y tenemos otra regla acá de los regular verbs with one syllable, with a single vowel. Ending in a single consonant, double the final consonant. Esto es cuando yo tengo un verbo de una sílaba. Eh, las palabras se dividen en inglés por sílabas y las diferenciamos las sílabas por el sonido. Si yo digo stop, solo escucho un sonido, ¿verdad? Stop. Pero vea usted si yo digo study, son dos sílabas, ¿verdad? Study, study. Eso es como ejemplo para, para aclarar lo de la sílaba. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si son de una sílaba y cumplen con, eh, con varios requisitos. Primero, tener una sílaba nada más. La otra, eh, que la terminación sea consonante, vocal y consonante. Y que haya estrés. 
que haya una fuerza de voz. Si ustedes pronuncian stop, rub, so, tienen ese, ese boom, ese sonido fuerte, stop, rub. Entonces son estresados. Y entonces en estos casos es que duplicamos la última consonante. En el caso de stop, es P. Entonces duplicamos esa P y agregamos ED. Stopped. Igual con rub. Se fijan, es de una sílaba. Tiene la uh, consonante vocal, consonante. Entonces la última consonante es B. Duplicamos esa B y agregamos ED. ¿verdad? Lo mismo que vimos con shop. Shop. Por eso está aquí con WP y D. ¿Okay? En el caso de los que terminan en consonant plus Y. Okay, hay una consonante y una Y. Vamos a cambiar la Y por I latina y agregar ED. Tenemos el ejemplo de study. Study. Si se fijan, antes de la Y hay una consonante. Entonces nos volamos esa Y y la cambiamos por una Y latina. Agregamos ED. Otro ejemplo, cry. Fíjense, hay una consonante antes de la Y. Entonces mismo, desaparecemos esa eh, Y, la cambiamos por Y latina y agregamos ED. Pero fíjese que aquí... Cuando hay una vocal antes de la Y, entonces no se hace el cambio que estábamos mencionando acá anteriormente, sino que se deja así, tranquilo. Solo agregamos ED. Play sí termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Entonces lo mismo con stay. Tiene una vocal antes de la Y. Entonces en ese caso dejamos ahí tranquila es ahí griega y solo agregamos ed. Y esas son las, nada más son cuatro reglas. No está tan, es más práctica que decir que hay como, solo son cuatro reglitas. <ríe> eh, y haga de caso que la mayoría es ed, ¿verdad? Solamente que si terminan en e, que son los más fáciles, solamente agregamos e, la, la d. <ríe> y de ahí pues estas, estas tres excepciones y ya. Así que no es tan complicado el spelling de estos verbos. Es más práctica. ¿Dudas? ¿Me expliqué bien? Yes, ¿no? Sí, teacher. Yeah, no. Yes, teacher. Perfect. Entonces vamos a avanzar. Con esto del grammar que acabamos de ver como con las oraciones eh, afirmativas, me funcionó el cambio de... de no me ha fallado, no se ha trabado. Qué chico. Ya vamos a terminar la clase. Eso estaba viendo la hora para ver si todavía tenemos tiempo. Entonces vamos a hacer este ejercicio que nos dice que uh, Tim is talking about his weekend and we have to complete the sentences. So it says on Friday night, I, and I have to use the verb wait. Ese solo agregamos ed para hacerlo en pasado. I waited for a phone call. Y aquí me dice not call. ¿Qué quiere decir not call? Es que va a ser en negativo. Como ya vimos que para ser negativo usamos el auxiliar did not. Entonces didn't y el verbo lo dejamos tranquilo sin alterarlo en presente. Didn't call. ¿Ok? Y así van a ir haciendo lo mismo leyendo y viendo cómo se va a solventar el ejercicio. Eh, creo que lo pueden hacer en grupo, discutir las respuestas para que sea más dinámico y un poco más rápido y alcancemos a chequear. Así que pues voy a hacer los breakout rooms para que lo trabajen en grupo. Y si alguien tiene problemas para ingresar, puede trabajarlo en la sección principal para, para que no se atrasen.
Did you finish the exercise? Yes, teacher. Yes, teacher. Good. Let's check your answer. So you can write in the chat. How did you write the I just stayed? ¿Qué hicieron ahí? Pueden escribirlo en el chat. ¿Cómo quedó ese verbo? S T I Y E D. Okay. Very good. That's correct. Stayed home. And then? Um, stayed uh, home. Watch. Watch uh -huh. TV. Watch, watch TV, watch TV. Uh huh. With ED, watch. right? Yes, ED. Mm -hmm. Yes, watch mm -hmm. TV. Watch On TV. Saturday, TV. I. ED. Uh huh. That's correct. ED. Visited. I visited my friend Frank. We. ED. ED talked. Uh huh. Talked. Excellent. Talked. Yeah, very good. <laughs> Alejandro, that's it. Laura, yes. And listen. ED. Excellent. Yes, ED. Good, Alejandro. To music. And in the evening, he. Only D. Invited. Only D. Good, Maximo. Thank you, Alejandro. That's correct. Um, it's some friends over, and we. ED. Uh-huh. Yes, that's correct. Thank you so much. ED cooked a great meal. I didn't. Didn't work. work. Didn't work. work. Uh-huh. Yes, excellent, Alejandro. Like okay. that. El verbo tranquilo, ¿verdad? Okay. Solamente la ser didn't. Y el verbo tranquilo. No idea. No necessary. Very good. Uh, did not work uh, very hard on Sunday. I didn't study didn't study okay thank you so much that's correct thank you elizabeth thank you alejandro uh, at all i just walked with ed that's correct uh, i just walked to the mall and eid shopped uh-huh and yes eid P-E-D, uh-huh, P-E-D, that's correct. And yes, if you have those answers, you did it great. ¿Cómo sintieron? Okay. ¿Estaba fácil? Oh, yeah. So, so? <laughs> okay, that's oh, fine. So. so we will continue practicing this. Uh, mm -hmm. Tomorrow you got day off. Remember to exercise on the platform, complete them do the midterm exam and if you can complete the final exam as well that's perfect so i hope you enjoyed your weekend take care and see you on monday okay thanks see you on monday good night teacher good night see you on monday good night